Herkese merhaba. Bu derste WordPress'in yazılar panelini izleyeceğiz. Yazılar paneline bastığınızda veya tüm yazılara tıkladığınızda karşınıza gelen alan aynı alan olacaktır. Yazılar panelinde karşınıza çıkan alanda başlık kısmında yazılarınızı başlıklarınıza göre yani alfabetik olarak A'dan Z'ye, Z'den A'ya şeklinde listeleme yapabilirsiniz. Bakın ben mesela başlığa bastım. G harfinden başlıyor. W'ye kadar gidiyor. Tam tersine basarsanız bu sefer Z'den A'ya oluyor. Eğer sitenizde birden fazla yazar mevcutsa onların gönderdiği yazılara göre sıralama yapabiliyorsunuz. Kategoriler ve etiketler seçeneğinde maalesef sıralama özelliği yok. Onun yanındaki alan sizin onay bekleyen yorum alanınız. Bunu yapılan yorumlarla karıştırmayın. Ben ayarlar kısmında bu konuya değineceğim. WordPress'te bir yazı yazdığınızda insanlar ona yorum yapmak isteyeceklerdir. Ve ayarlar seçeneğinden eğer yönetici onayı gerektirmeli yorumlar derseniz, o seçeneği seçerseniz ki bu sağlıklı olandır. Yorumlarınız kişi hemen sitenize yazı yazdığında ortaya çıkmaz. Sizin onayınızı aldıktan sonra ortaya çıkar. Bu sayede sizler kötü niyetli kullanıcılardan ve onların yazarak hemen siteye girdiği, hemen siteye girilen yazılardan kurtulmuş olursunuz. Bakın herhangi bir yorum yapılmadığı için sıfır bekliyor. Onay kuyruğunda bekleyen yok. Tarih seçeneği bu alanda default olarak seçili olarak kullanılan alan. E, bana kalırsa da en doğrusu tarih seçeneğine göre sıralama yapmak. Alıntı görünümü seçeneği burada iki tane görünüm seçeneği var. Alıntı görünüm biraz daha karmaşık. Yani ne de olsa yazının alt kısımları görünüyor. İçerikleri görünüyor pardon. Diğer kısımlar liste görünümü daha sade. Ben bunu tavsiye ediyorum. Burada bakın her bir başlığın üzerine geldiğinizde bir alan çıkıyor. Siz bu alanlardan mesela düzenleye basarsanız komple bir ben yeni sayfada açma seçeneği seçtim. Komple yazınızı rahat bir şekilde düzenleyebiliyorsunuz. Bu bir. Devam ediyorum. Hızlı düzenle seçeneği normal düzenleden biraz daha hafif bir seçenek. Onun yanında çok kolay kalıyor. Başlığı düzeltebiliyorsunuz. Yazı kısa seçeneği hani internet adresinin üst kısmında yazan seçenek. Bunu WordPress otomatik olarak dönüştürülüyor. Yayınlanma tarihi ya da isterseniz parola koyabilirsiniz. Özel seçeneği seçerseniz de birazdan tekrar değineceğim. Sadece seçtiğiniz kişiler okuyabiliyor o yazıyı. Kategoriler birazdan değineceğim. Kategori seçeneğini buradan seçebilirsiniz. Yorumlara izin ver seçeneğini seçmezseniz yazdığınız yazıda kişiler yorum yapamaz. Yorum yapma hakkı olmaz. Yayınlanmış seçeneği bunun sizin internete verdiğinizi gösteriyor. İnceleme bekliyor seçeneği yukarıdan e, üst düzeyde bir yöneticinin onayını beklediğini söyler. Taslak seçeneği yazının daha yayınlanmamış taslak halinde hazır olmadığı ya da ham olduğu hallerde kullanılabiliyor. Bu yazıyı sabit yap seçeneği işe yarar bir seçenek. Örneğin bazen son dakika gelişmeler oldu, oluyor internet sitelerinde ya da bir ilanın birkaç gün en tepede kalması gerekiyor ama siz yazı giriyorsunuz. Eğer bu seçeneği seçerseniz, bu yazıyı sabit yap seçeneğini, siz günler boyu yeni seçenekler girseniz bile bu yazıyı sabit yap dediğiniz yazı, bu işte bahsettiğimiz yazı her daim en üstte gözükür. Vazgeçe basıyorum. Yukarıda tüm yayınlanmış çöp seçenekleri var. Yayınlanmıştan 17 tane. Mesela taslak olduğunda burada taslak bir yazar, iki yazar. Taslak dosyaların, e, taslak yazılarınızın rakamı yazar. Çöp seçeneğine gelerek var olan bir yazınız varsa kalıcı olarak sile basabilirsiniz. Tamamen yazınızı silersiniz. Ben tüm seçeneğe tekrardan geliyorum. Şimdi bakın. Buradan toplu işlemler seçeneğini kullanacağınızı farz ediyorum e, bu noktada. Sol taraftan onay kutucuklarına tik atarak dört tane yazı seçiyorum. Bu yazıyı, bu yazılara aynı anda toplu işlemlere yapabilirsiniz. Örneğin 
düzenli seçeneğine basarak uygulaya bastığınız anda 4 yazıyı aynı anda tek seferde düzenleme yapabilirsiniz. Bakın burada farklı farklı seçenekler var. Yorumlara izin ver. Örneğin izin vermeyi seçersem bahsettiğim 4 yazının altına kullanıcılar yorum yapamayacak. Pekala vazgeçe basıyorum. Ayrıca toplu işlem yapmak istiyorsanız gene hepsini seçmek istiyorsanız bakın yukarıda başlık yazısının solunda onay kutucu var. Ona bastığınız anda ya da tekrar bastığınız anda tüm yazılar seçilir ya da seçim ortadan kalkar. Farz edin hepsini sileceğim. Düzenle seçeneğinden çöpe taşıyı seçiyorum. Uygulaya basıyorum. Onun yan kısmında tüm tarihleri göster seçeneği yazılarınızın zamanına göre. Örneğin Temmuz 2012'de 10 tane yazı yayınladım. Ağustos'ta 5 tane yazı, yazı yayınladım. Ben sadece Temmuz 2012'de yayınladığım yazıları görmek istiyorum. Derseniz Temmuz 2012'yi seçtiğinizde Temmuz ayında yazılan yazılar karşınıza çıkıyor. Kategorilere göre filtreleme seçeneği de şu. Örneğin ben sadece WordPress ile ilgili yazılarımı görmek istiyorum. Yazılar panelinde. Buradan WordPress seçeneği seçiyorum. Filtreye bastığım anda sadece karşıma WordPress kategorisindeki yazılar çıkıyor. Kategoriler ve etiketler seçeneği ayrıca yeni ekle seçeneği bir sonraki video.